Saludos amigos que nos siguen aquí siempre en Desafío. Hoy vamos a tener con nosotros a José Fran Peña Guava, presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata y como ustedes saben, una persona que ha ocupado diversos cargos, tanto en el Congreso como diputado, en la Administración Pública, en el Palacén y en el Servicio Exterior nuestro. Vamos a hablar con él de temas interesantísimos. Hablaremos de la problemática política de los problemas de la economía, de la perspectiva de una reforma fiscal y otros temas que son muy interesantes. Espero en breve ya a José Fran aquí en Desafío. Aquí tenemos el honor de contar para Desafío por TV con José Francisco Peña Guava. José Fran es el presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata ya a su corta edad, diría yo, tiene 42 años formalmente inscrito en política, pues él nació en la política, es un hogar eh, muy político. Eh, en su vida ha tenido, eh, ha trabajado y ha laborado en diferentes instituciones, tanto en el Congreso como en la Mención Pública. Eh, fue director del INEPRE, fue director de Alpordón con rango de ministro. Fue también administrador de la Lotería Nacional. Fue cónsul general en la patria de Don Marto Rijo, allá en Panamá. Eh, fue diputado, actualmente diputado al Palacén. Y, y es, sobre todo, una persona que opina, que habla, que propone, que es muy importante. Eh, también dirige al foro eh, de partido, eh, permanente del partido político. Es decir, una persona bastante activa en lo que son el accionar y propuestas eh, políticas, sociales y económicas en nuestro país. Buenas noches, José Fran. Para mí un placer, Adriano, estar aquí en tu programa Desafío TV. Bueno, eh, aquí en mi casa, presto para contestar tu, todas las preguntas que tienes, quieras hacerme. Además, aprovechar la presencia de mi buen amigo Julio Sánchez, de tantos ah, sí. años. Sí, el amigo y, y el primo <ríe> Julio, que también ya es un hombre experimentado y un gran agricultor. Bueno, aquí de esta mesa, que ya es una mesa sabia, porque en esta mesa hemos visto que han pasado figuras importantes del país, yo creo que estamos obligados a comenzar primero eh, por tu padre, porque se cumplen 23 años ahora de su irreparable y lamentable pérdida física, porque hay que decir que su figura permanece y permanecerá durante el tema de la República. Si accionar lo convierte en una, una persona ya de la historia que siempre va a estar presente. Eh, a esta altura ya de los 23 años, eh, ¿cómo lo recuerdan ustedes? Yo sé cómo lo recuerda el país, porque eh, figuras como él siempre salen en las discusiones, eh, salen eh, en los discursos. Eh, ¿Cómo lo recuerda la familia? Mira, eh, Adriano, eh, precisamente hace ya un pocos días... <risa> El día 10 de mayo se cumplió 23 años de su desaparición física, que para como el país, eh, para nosotros, fue una pérdida irreparable porque Francisco Peña Gómez es eh, un liderazgo único, un liderazgo definitivamente fundamental porque su impronta sigue todavía presente a nuestros días. Peña Gómez es líder de 8 o 10 partidos todavía del país. Y cierto es de que su liderazgo, un liderazgo renovador, un liderazgo eh, ético, un liderazgo político internacionalista, un liderazgo político ideológico y programático, es un liderazgo que a la vez fue un liderazgo de amor y de renunciamiento al poder. Entonces el país lo entiende así y todavía las presentes y hasta las futuras generaciones van a tener que hablar de Jorásico Peña Gómez. Tú sabes que en ara al buen recuerdo de ello, eh, yo puedo decir particularmente con mi persona que en el año 97 él visitó la Cámara de Diputados, yo estaba allá en la Cámara de Diputados, era diputado, y visto lo que pasó en el 96, que fue una lucha política entre, diría yo, el Partido Reformista, Balaguer y el doctor Peña Gómez del PRD, aunque involucraba a Leonel en la segunda vuelta, 
me tocó hacer un rol desde de, el Partido Reformista y yo cuando él llegó allá, eh, se comenzó a tirar fotos con los diputados, yo me quedé un poco tímido ahí porque era reciente, un año que había pasado y él se acercó a mí y recuerdo que me dijo, vamos a tirarnos la foto tú y yo también y tú vas a tener que hacer por, conmigo lo que hiciste por esa gente, me dijo. Ahí me dio cuenta que era un hombre que no tenía rencor porque yo mismo había sido del lado de él y lo pienso dos veces para acercarme a ese que hizo ese papel en contra mía. Sí, sí. Sin embargo, vi el hombre desprendido, vi el hombre que veía más allá de la pequeñez. Y ahí tengo yo esa foto guardada para que tú sepas en mi casa. Sí, sí, papá era así. Papá era un hombre que no guardaba nada. Un hombre de un sentimiento de afectos y de... Y sobre todo, un hombre donde no se abrigaba odio ni resentimiento. O sea, que ese era José Francisco Peña Gómez, ese mismo que tú conociste, sí. ese era Peña Gómez. También hay que recordar que, eh, que tú dices que renuncia al poder, que renuncia al poder, que en un momento dado, cuando vino el conflicto del problema electoral del 94, Balaguer le propuso dividir en dos años cada uno el gobierno, y yo diría que ahí tenía dos, iba a tener dos años fácil, sin embargo, él mismo no aceptó, lo que implica que, que no tenía esa gula por el poder, si le hubiese tenido, acepta el pacto de los dos años. No, no, papá nunca tuvo realmente interés. Además, eh, papá no quiso pactar con Balaguer. Yo entiendo que por razones históricas, esa lucha, esa confrontación, él no quiso terminar sus días en un acuerdo tal vez antihistórico. Y eso hay que entenderlo. Y hay que respetar su posición en ese sí, sentido. Sí, sí no, porque la, la, como tú dices, ahí está la historia... Porque el doctor Peña Gómez, aparte de ser de un partido, digo yo, del sistema, su mayor liderazgo viene, diría yo, se inicia o se fortalece, comienza a fortalecerse en el 65. O sea, viene de otro estilo de, de, de política, que no era ese estilo de política, igual con su vinculación con la Internacional Socialista. Sí, lo que pasa es que José Francisco Peña Gómez, además de su impronta nacional, Francisco Peña Gómez fue un líder al servicio de todo el mundo, de la Internacional Socialista, de su cargo de vicepresidente mundial y de la presidencia del Comité para América Latina. Sirvió a todas las causas nobles y democratizadoras de América y el mundo. Un hombre que se creía ciudadano del mundo y que trabajó para fortalecer la democracia. Y había un, un internacionalismo solidario en ese tiempo, que se ha ido perdiendo. Pero eso era parte de lo que era la dinámica del trabajo diario de la Internacional Socialista. Y incluso yo digo que él puso, Peña Gómez, a muchos líderes grandes del mundo a mirar hacia la República Dominicana. Uno puede recordar a Ol Palmer, que ahí tiene ahí en la calle aquí con su nombre, eh, Mitterrand, el mismo Marto Rijo, es decir, una serie de grandes figuras del mundo europeo, latinoamericana, eh, vieron observaron hacia, 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 hacia República Dominicana, vinieron aquí, hablaron de nosotros y yo diría que nos ayudaron en algunos momentos, eh, fruto de esa relación con el doctor Peña Gómez. Sí, sí, es que el gran liderazgo europeo, sobre todo, de la Internacional Socialista, se vinculó mucho al caso de la República Dominicana. Y recuerda cuando vino Mario Suárez, sí. ¿te acuerdas? Cuando vino Mario Suárez, sí. que era primer ministro, François Mitterrand, Olo Palme, todos esos líderes de la Internacional Socialista, incluyendo Felipe González, todos a defender la democracia, eh, con Peña Gómez en el país. Y eso sí. fue muy, es muy recordado por, sí. por aquella generación. Tú sabes que yo recuerdo, nunca, es un recuerdo que nunca se me va a quitar, el día que en el año 1974, estando allá un día nublado, allá yo vivía frente a la fortaleza, cuando por un breve minuto, diría yo, eh, los guardias... Eh, detuvieron a Antonio Guzmán y a Peña Gómez que eran épocas muy difíciles eh, y nunca se me ha olvidado que eran parte, digo yo, de esa historia que tú dices que, 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 y que es así que tiene él y que lo marcan como una persona eh, innovadora, revolucionaria Sí, esos tiempos eran difíciles, los años 70 menos 74, 75, ¿verdad? más o menos Sí, sí, 74 eh, Sí, eso, es, eso fue... Él lo llamaba el Acuerdo de Santiago. De, en el 74 íbamos, llevábamos de candidato a vicepresidencial a Lías Huesin y Huesin, el general Huesin y Huesin, que está en el exilio, no pudo entrar. Sí. Era candidato vicepresidencial de, de Antonio Guzmán. 
la situación era con esa cuando estaban todavía las huestes eh, balagueristas sí. y los militares andaban con su paño rojo en, la, sí, 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 en sí. los fusiles sí. Sí. tú sabes que yo, yo tengo un libro de poema que escribí que se llama En Tiempo Caracoles o sea que le hace homenaje a Camaño mm. y cuando Balaguer me nombra ministro del Banco Agrícola yo eh, le doy el libro para que no vengan a chimearme a decir que es un libro y él cree que, le, que de ese momento ya y él desde un ejemplar le dice y a los 15 días cuando lo veo me dice yo leí el libro que usted hizo pero yo, yo con su edad y en la época también lo hubiese escrito es decir para que él sabía lo que eran los 12 años o sea que él mismo hubiese escrito ese libro también eh, eh, en esa época y con la juventud porque eran tiempos bastante difíciles ¿no? así era sí. bueno cambiando ya yéndonos al tema de, de la autoridad eh, ¿cuáles son? yo he visto eh, todos tus análisis que vas haciendo periódicamente y diré yo con mucha precisión y muchas verdades que muchas la saben y no la dicen y tú lo has venido diciendo uh -huh. y que son importantes porque cuando tú conoces la verdad puedes buscar las respuestas, soluciones ¿a qué tú achacas la pérdida del poder de parte del PLD ahora en el 2020? Mira, fuera de, fuera de que había un cansancio de la población porque veníamos 16 años de gobierno ininterrumpido había una realidad y es la división de los dos liderazgos predominantes, Danilo Medina y Leonel Fernández. Danilo Medina y Leonel Fernández era la unidad del PLD y de sus aliados. La división de esos dos marcó automáticamente la división del partido, la pérdida del poder. O sea que básicamente el PLD pide poder por la división entre ellos dos, que permitió que la sociedad civil, que el empresariado, la iglesia, que todos esos sectores, que los americanos que estaban en contra del PLD, auspiciaran y promovieran la llegada del PRM. Sí, y el, en ese sentido se da el pacto, eh, que hubo de muchas organizaciones políticas, el pacto congresional y municipal, no presidencial. Eh, ¿En qué consistió en realidad ese pacto que, ese pacto que, llevó fue, a que yo, digo yo ayudó a llevar a, a Binader al poder y creó entonces otro escenario? Lo que pasa es que ese, en ese pacto se unificaron todos los aliados del PRM, todos los aliados de Lionel y algunos independientes como el PDI, como el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana. Inclusive en, esa, en ese esfuerzo se produjo una unidad de casi 17 partidos que permitió que se pusieron un tsunami a nivel senatorial y a nivel municipal. Sí, sí porque la, la fuerza de uno en otro, hay provincias que a veces se ganan con 500 votos, con en, Hubo votos. provincias que se rozaron casi el 70% de los votos. Y, y otras, hubo provincias que se ganaron el 68, 79% sí, de los votos. Sí, sí, sí eso, eso hizo ahí. Pero ese pacto no lo... No lo no lo obliga entonces a lo que es la gobernabilidad a nivel ejecutivo. No, no precisamente, porque son pactos que se terminan cuando se termina el proceso electoral. Y más todavía aún porque los eh, participantes del pacto no son parte del gobierno, sí. la mayoría. Sí, no, no son parte ahí. No. Bueno, la, entonces en, en ese sentido que estamos en un panorama nosotros actual, yo he visto que muchas veces la corrupción se usa como un arma política. Es decir, más que como corrupción para perseguir el delito en sí, o el posible delito, o el supuesto delito, eh, muchas veces se busca y se le da una propaganda grandísima que a la hora de, 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 la, de, la, de los procesos judiciales no aparecen, se le dan los expedientes a la prensa, el, el perjudicado viene a recibir las informaciones tarde. Es decir, se hace todo un montaje de sociedad para, para condenar moralmente, socialmente a la persona sin que la justicia llegue ahí. Eh, ¿Cómo tuve este proceso que hay ahora? Porque eso es lo que yo estoy viendo, que es una arma política más que, una, que un proceso sano. Lo que pasa es que eh, 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 hay, hay una acusada cívica, moralizadora del presidente Abinader, que es una demanda social, es una demanda de, el, de la ciudadanía digital, de las redes sociales, que demanda el, que se pare la corrupción, se pare la mega corrupción, y eso es una necesidad, porque el país lo demanda. Y realmente el gobierno anterior se le fue la mano, la corrupción tan rampante que hubo. Y el presidente se vio obligado a seguir eso ahora. Yo tengo la opinión de que moralmente es necesario, institucionalmente también lo es, 
ahora política y electoralmente no suma. ¿Por qué? Porque por las anteriores experiencias se ha demostrado que no suma, vamos a decir, Balaguer llevó a la justicia a, a una parte importante del liderazgo PRDista del 86 al 89 y el 90, a una masa con un 35% de los votos. Sí. O sea que eso no se suma un voto. Sí, sí. Bueno, y yo, y yo digo también que yo sometí cuando yo era senador, José Fran, una resolución para que se revise, que está ahí activa, para que se revisaran todas las concesiones, la venta, eh, todo lo que se ve hecho en la sociedad en general. Porque a veces yo veo que la corrupción nada más es para el político. Es que lo... Y, y, y ustedes me, me doy cuenta, cuando tú revisas, y yo por eso quería que, que hiciéramos esa revisión, cuando tú revisas, eh, si hablamos de eso, había que hablar de una sociedad completa, incluyendo el sector privado, eh, sectores de la iglesia, eh, sectores de sociedad civil, y bueno, y también de los funcionarios. Sí, lo que pasa es lo siguiente, hay una realidad, se quiere culpar de todo lo político, de todos los males de la república, de todos los males de la nación. Ahora son los políticos los dueños de la fortuna de corrupción, no, hombre, no. Ellos han sido los permisivos, los que han oficiado y tal vez me hayan beneficiado en algo. Pero la mayoría de esa fortuna la tienen los empresarios, lo tienen los contratistas, lo tienen los lobistas, los familiares, los amigos, los compadres y hasta las novias. Los políticos son los menos beneficiados de la corrupción. Sí, sí. Mira, aquí se han hecho dos operativos, el antipulpo y el coral. Dime un solo político que te metió ahí. No. Van a, hacer, van a buscar mil y no lo van a encontrar. Porque, ¿qué pasa? A un político le dan 2 o 3 millones de pesos. Y se queda con 200. Y los otros lo, lo dan los compañeros. Lo reparten campañas, comisiones. Esa es la realidad. Sí. Entonces, lo único que hacen fortuna con el dinero y la colusión son eso, los que no tienen interés social. Son para los bolsillos de ellos. Sí. Son por, eso, por eso le encuentran a su patrimonio. Sí. Por eso le encuentran todo su dinero en, en cuenta. Y tienen todo su dinero. Los políticos no se benefician de eso. Sí. No, hombre, no, no, no me den. Centavo. ¿Tú has visto cuántos políticos son proveedores del Estado? Es que no, no podemos. Bueno, pero, pero, perdón, pero, pero, pero primero, ¿pero cuántos son contratistas? No. Ya. No, conteste usted mismo. No, hay, hay, hay mismo Entonces, caso. dime tú, aquí hay, aquí hay contratistas de obra, que tú y yo conocemos, no, no vamos a decir hoy. Sí. ¿Verdad? Que tiene, tiene hasta 100 mil millones de pesos en obra. Sí. Un, un solo. Entonces, hablando de que los políticos son. Sí, eso, sí, sí. Hombre, no, eso es mentira, no lo van a conseguir. Sí. Eso no lo van a conseguir, eso, eso es paja para la garza. Hombre, no, eso no es verdad. O sea, que ahora, a propósito de, de que algunos políticos eh, están apareciendo en la, lo que es la, 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 el narco, la actividad eh, contra la, la de droga, y también del apreciamiento del diputado en Miami. Ha aparecido la palabra narcopolítica y ha surgido, han hablado varios líderes eh, de eso. Incluso tú en un momento dado vi también que dijiste algo. Eh, eh, ¿Realmente incide mucho la narcopolítica? Oh, pero claro, eh, mira. Eh, el narcotráfico y el lavado manejan 28 mil millones de dólares al año. Porque este es un puente, este es el puente del Caribe, uno de los principales puentes de droga, de trasiego de droga para todo el área. Aquí se manejan 28 mil millones de dólares al año. O sea, yo te puedo saber la cantidad de dinero que manejan los carteles o los representantes de los carteles internacionales aquí. Y el lavado y la cantidad de gente lavando. Aquí debe haber una gran lavandería. Entonces, esos recursos se invierten en política una parte para conseguir impunidad, para hacer redes de protección obligatoriamente, claro que sí, la narcopolítica es una realidad republicana de hace muchos años, no de ahora. Sí. Cada vez creciendo, pero eh, eh, tiene más de 40 años. Sí. La narcopolítica, lo que pasa es que antes no se sentaba en el Congreso. Así es. <risa> pero ahora sí. Ahora se, <risa> se, se sientan ahora. Se sienta en el Congreso. Se sienta en el Congreso y eso... Y eso <risa> no, esto es lo grande eso que hace, la, hace tan vulnerable el, el, el poder. Por eso, porque el voto preferencial lo único que auspicia es eso. Sí. Tú lo sabes que ese, ese, ese es el sistema de puja el que más tenga. Sí. Eso de ese sistema de puja. Entonces, ese es. Mira, ahora lo llevó Danilo en una cosa que yo no entiendo. Lo llevó al nivel municipal. Regidores y vocales serán los jefes de macrotráfico, los, los que saldrán regidores y vocales. Sí. 
Porque una gente ganando 20 mil pesos y 25 mil pesos en un distrito municipal no puede pagar 3, 4 millones de pesos en campaña. No, y, y lo grande, José Frank, que yo me fijo ahora que la política, como dice la gente, se ha dañado a nivel de, de esos cargos locales. Porque todo es en base a papeleta. No, no, o sea, no hay de que, que te hace mejor obra, no hay de los No, no, porque es que, es, que, es que el sistema preferencial, lo único que hizo y auspició es convertir la popularidad en una mercancía. La popularidad es una mercancía que se vende como cualquier otra. Usted quiere hacer para ser popular en un pueblo, baje con 10 millones sí. y le falta 2 millones de pesos, déselo a, a los viejitos, déselo a las personas con discapacidad, déselo en el parque, déselo a, a todo. Y ya a los dos meses usted es un hombre popular. La, una mercancía. La popularidad es una mercancía que se compra con dinero. Sí. Con dinero. No, entonces uno entonces ve que, que cuando, por ejemplo, tú tienes eh, un legislador ya comprometido, ya la ley, mira por ejemplo la ley de extinción de dominio, que desde de 2012 estuvimos luchando con ella. Se aprobamos varias veces en el Senado y no pasó nunca en la Cámara de Diputados. Nunca pasó. Que esa ley de extinción de, 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 de dominio es una ley, melliza la de lavado, que la idea era perseguir el, el enriquecimiento ilícito. Sin embargo no pasó y dudo que pase. Bueno, porque es que vuelvo a repetirte, las la codecidades de la corrupción, del lavado y del narcotráfico eh, son totales y están en todos los niveles. Por eso es que yo digo que eh, los expedientes son cajas de Pandora. Tú no sabes lo que, es, lo que sale ahí. Sí. En un país de familiares, amigos, compadres, donde todo el mundo tiene, tiene está vinculado fuera de los partidos políticos y esa es la realidad. Sí. Bueno, con tu permiso, vamos a una pausa para continuar aquí conversando para Digital 15 y Telemico Internacional con José Francisco Peña Guava, José Fran, que es el presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata. Eh, repito, fue director de INEPRE, administrador general de la lotería, director de portuaria con rango de ministro, fue diputado, cónsul general en Panamá, actualmente es el diputado del Palacén. Vamos a una pausa para seguir en desafío. Seguimos conversando aquí con José Francisco Peñaguaba, José Fran, presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata. Eh, como he dicho, ha ocupado diversos cargos en la administración pública, también en el Congreso Nacional y actualmente es eh, presidente del, del foro del Partido Político en República Dominicana y diputado del Palacén. José Fran, el gobierno no tiene un año y a veces luce el gobierno viejo porque... Muchos factores como que lo minan. Tiene el problema que se le ha ido de la mano los precios de los alimentos. Eh, en el COVID eh, iba bajando y, y por diversas causas, vamos a decir, causa del gobierno y causa también de la población, el COVID ha subido otra vez. Eh, los casos de corrupción a veces se ven que también como que, no sé, ¿qué, qué, ¿cómo tú ves la situación política? Mira, lo que pasa es que a Luis Abinader le ha tocado un, una situación difícil, de gobernar, gobernar en medio de una pandemia, o sea, él llegó al gobierno en medio de una pandemia y ha estado gobernando en medio de una pandemia, o sea, no es que tengamos que decir que, que no se han cometido errores, pero hay que chancearlo, como decir popularmente el pueblo, porque es que realmente él no ha podido ejercer el gobierno en una situación de normalidad, o sea, ha gobernado en total anormalidad. Y en una situación en la que ha tenido casi que tomar casi 10 mil millones de dólares de préstamos para poder balancear eh, eh, la balanza de pagos y los gastos que tiene el Estado eh, en función de, los, de la caída de los ingresos y al aumento de los gastos por parte de la inversión, sobre todo en el sector social y en el sector de salud para poder combatir los efectos de la pandemia. O sea, yo creo que eso es normal. Lo que le está pasando es algo normal. El aumento de precios, sin embargo, yo creo que el gobierno debe tomar medidas, aunque tengo que admitir que he visto que ha habido un aumento de precios también en los productos de primera necesidad en Estados Unidos, casi un 15%. O sea, que eso parece que está a escala mundial. Pero aquí que hay una escalada de precios, el gobierno debe combatirlo restableciendo... Dos cosas, la dirección de control de precios y dándole recursos y fortaleciendo el papel del INESPRE. O sea, es bueno que a la dirección de INESPRE se le den los recursos necesarios para invertir 
en los programas de asistencia a las zonas vulnerables para poder eh, obligar que los precios vayan a la baja. Tú sabes que yo, ya con la experiencia que tengo de 43 años de agrónomo y que veo todo eh, integrado como un equipo, las instituciones del sector, he sido y soy un defensor del INEPRE. Del INEPRE que se le da la fortaleza del lugar a los fines de tener una oferta de producto eh, eh, en el equilibrio. Y en ese sentido, comparto contigo que el INEPRE debe tener un papel mayor para tumbar los precios, porque cuando los precios están altos y el INEPRE interviene en una franja de lo que están comprando, si lo está vendiendo más barato, van a tener que venderlo más barato los otros eh, comerciantes. Pero en otra cosa, por ejemplo, que yo veo, los embutidos están anunciados ahora para el primero que van a subir un 12%, anunciaron la asociación de embutidores del Cibao, que, que hay que estar todos. Ellos plantean, una de las razones que plantean es que a la vez que hacer de sus insumos en Estados Unidos, han tenido que comprar en Brasil. Por el Derek Cata entraban sin el pago de aranceles. Por Brasil entran con aranceles y el gobierno le está cobrando un 25% de aranceles. ¿Dónde quiero caer? Este? Que el gobierno debe ser, ¿Tú crees que el gobierno debe hacer un esfuerzo de reducir el cobro de aranceles a esos insumos? Por un lado, para que no suba. Bueno, tiene que buscar tal vez política de, 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 de estabilidad de precios. Tienen que hacerlo. El gobierno tiene que buscar un mecanismo porque este aumento es proporcional del costo de la vida. El gobierno tiene que buscar soluciones a los problemas. Vamos a ver, estamos buscando y auspiciando un pacto de nación en la cual el, todos los sectores fundamentales del país apoyemos al gobierno en una iniciativa para buscar las soluciones del país. No hacemos nada haciendo una crítica permanente y diaria al gobierno que ayudarlo a ver cómo sale de la pandemia. Bueno, porque la mejoría del país es una mejoría de todo. Yo siempre he dicho que independientemente de los partidos que estemos ubicados, tenemos que abogar a que el gobierno quede bien a los fines de que los dominicanos todos también nos favorezcamos de esa gestión positiva que puede hacer. Y en el 24, bueno, ya tendremos nuestro enfrentamiento electoral como es normal. Sí, eso es así. Eh, es que debemos todos eh, encaminarnos, apoyar al gobierno en la solución de los problemas sí. del país, sobre todo evitar, eh, tratar de disminuir los efectos colaterales, la, 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 las grandes situaciones que nos va a producir eh, eh, el, el COVID a nosotros, nos va a dejar muchos problemas el COVID. Tenemos que, que apoyar al gobierno para que podamos salir lo mejor librado de esta situación. Se ha planteado, José Fran, una, la, una posible reforma fiscal y el presidente dijo que sería para eh, ya aplicar el año que viene, aunque en este año eh, darían a conocer mediante el presupuesto las acciones que, que plantearían. ¿Tú no tienes temor de que esa no reforma fiscal ante un problema que por el mismo COVID tenemos muchos desempleados de, de los sectores no informar, los desemple, desempleados que han salido fruto del cambio de gobierno, la alza de los precios de, lo, de la gasolina, que eso multiplica, el alza de los alimentos, que ahora entonces venga una reforma, las reformas todas caen al final afectando a la clase media y la clase pobre. ¿No tiene temor de que una claro, reforma pueda... eh, La reforma fiscal puede ser el divorcio del pueblo con el gobierno, el presidente tiene que tener mucho cuidado, yo creo que el presidente está en eso, tiene que actuar con mucho cuidado. La experiencia y el espejo que tiene que verse el presidente es lo que acaba de pasar en Colombia. Porque una reforma fiscal para crear un aumento básicamente eh, de los impuestos al consumo, vamos a decir, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto al ITEBI o incluir productos que no estaban en la base imponible del ITEBI, es eh, 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 como quiera un problema. Ahora, si el impuesto fuera a la ganancia excesiva, el impuesto fuera a, al capital de las grandes empresas, si el impuesto fuera a, 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 a los beneficios que obtienen los empresarios, es posible que nada más se afecte ese sector, pero cuando tú vas a afectar a toda la población, puede crear graves problemas y grandes, y sobre todo tensiones sociales innecesarias. Yo me sumo al criterio del doctor Leónel Fernández en ese sentido. Sí. ¿Sabes que yo he visto, vi en uno de los tuites tuyos, que hablaba de la, del pacto en, de, con diferentes áreas, incluso el pacto para disminuir el gasto también? Eh, como agropecuario, y viendo que el país tiene una posibilidad de ampliar su producción, que hay gran demanda de alimentos en el exterior, 
que estamos importando productos que se pueden comparar aquí. ¿Tú no crees que dentro del pacto debía estar la creación de nuevas riquezas en el sector agropecuario y quizá otros sectores? Claro que sí. Inclusive yo soy de opinión que después de la gran inversión que ha hecho el Estado en los últimos 4 o 5 años con el 4%, lo pudieran bajar al 3% y darle un 1% de esto al, al, al sector agropecuario. Esa es mi opinión, porque aquí se han hecho... Aquí no hay que hacer más, más, más escuelas por todo el tiempo, ni más aulas, o sea, que no hay que invertir más en ¿eh? Aquí hay aulas de más, ahora mismo, o sea, yo entiendo que de bajar, de yo bajar ya por lo menos por un o dos años, del 4% al 3% y daría ese 1%, se lo aumentaría al sector agrícola. Esa es mi opinión, ¿no entiendes? Se lo aumentaría al sector agrícola para aumentar la producción, para bajar los precios. Sobre todo, José Fran, que hemos visto, y cuando termine el, el programa te voy a regalar, como tú eres un gran lector y opina el libro que dice La Nueva Agricultura. Uh -huh. Ahí en el libro, por ejemplo, yo vi de que hay repunto en los productos tradicionales. El país llegó a comprar, eh, llegó a tener un sector agropecuario que aportaba un 20% en el 77. Hoy estamos menos de 5 en el PIB. Pero veo que el tabaco tiene mil millones de exportación ya. El cacao orgánico nuestro no es mucho, pero es el mejor del mundo que si tenemos más cacao de eso, vamos a tener más. El tabaco, el café se mantiene en buen precio y la caña también. Es decir, tenemos nosotros una posibilidad de que haya riqueza, que cuando viene a ver esa riqueza no, no hacen que disminuyamos los préstamos que hay que tomar. Claro que sí. El gobierno tiene que además la política de sostenibilidad y eh, alimentaria es una necesidad. O sea, es que nosotros tenemos que crear y construir una agricultura que sea, que permita que el país sea autosuficiente alimentariamente. O sea, tiene que buscar un mecanismo, pero no solamente para nosotros, sino para servirle al turismo. Sí. Y tenemos ahí al lado un, unos vecinos que necesitan de todo sí. y que no producen de nada. O sea, tenemos tenemos para, para consumo local, para consumo de los millones de turistas que nos visitan al año, aunque haya una baja en este momentaria producto del COVID y también tenemos unos vecinos que necesitan de todo, que son clientes potenciales de la República Dominicana sin hablar de los vecinos de, los, de las islas adyacentes que pudiesen también como hasta ahora seguir siendo suplidas por el mercado dominicano, entonces lo que necesitamos es invertir más en el área agrícola eh, 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 nosotros tenemos y mi, yo fuera a una política de inversión masiva hacia el campo y nosotros hacer cultivar todo, toda tierra cultivable de República Dominicana sí. Eso fuera y, y, y llegar a un acuerdo con todos los propietarios y la cultivar a todas sí. para garantizar que el país fuera, como te dije, autosostenible, agrícolamente hablando. Sí, bueno, esa, si se aplicara la política que tú dices, conociendo nosotros lo, lo que es el sector agropecuario, eh, yo diría que nos transformaríamos en una nación con recursos que nunca van a sobrar, pero que va a bajar lo que es la necesidad de recursos exteriores, de deuda eterna, y al mismo tiempo vamos a tener recursos para otras áreas. O sea, Fran, tú que viviste en Panamá, porque fuiste cónsul general allá, y además de la vinculación histórica de tu padre con Omar Torrijo y con Martín, su hijo que fue presidente, Allá hay, tú conoces, porque también fuiste diputado, allá hay un sistema eh, de una sola cámara en Panamá. Y vi que en una de, la, de los tuites tuyos hablaba de la reducción de generales, de legisladores, de, de otra, no, otras pero, instituciones del Estado. Mi, mira, el Congreso, ¿cómo tú...? No, no, no. Mira, primero yo, yo voy a abogar por un cambio de sistema político. Sistema presidencialista. Y la, y la reelección ha sido funesto para el país. Que no se puede dar un poder a una sola persona. La concentración de poder y de los recursos en manos de una persona, lo único que ha hecho a este país es involucionarlo. Yo soy de lo que entiendo que este país, además, lo salva, convertir este país en una república parlamentaria, tipo Sudáfrica, donde no hay bicefalía, sino hay un solo jefe de Estado y jefe de gobierno, un solo, pero que sea electo desde el Congreso, para que tenga que ser fiscalizado por el Congreso unicameral, que debe ser unicameral. En países como los nuestros no puede tener un Congreso de 222 legisladores, de por Dios. Aquí a lo sumo debe haber 100 legisladores, a lo sumo 100, se habían de bajarse a la mitad. 
porque es que el país no va a aguantar esto, como no va a aguantar mil generales entre activos y retirados. ¿Tú me entiendes? El país no aguanta esta cantidad, 500 instituciones públicas. O sea, definitiva, con esto no quiere decir que, es que vayan a disminuir los empleos, de, los empleos no, sino hay, hay instituciones que le hacen falta empleados y a otros que le sobran. Sí. Entonces el problema es ese básicamente, hacer una labor antes de coordinación, sí. se coordinaban empleados sí, sí, sí. para otras instituciones sí. donde se necesitaba. Sí. Entonces es el asunto de, de actualizar el país a la realidad. Ahora, un país que se está consumiendo los, los ingresos en una, eh, en, en una estructura elefantística como la que tenemos nosotros aquí hoy, eh, eh, lo que va a producir esta realidad. Y es por eso que tan parte también nos achacan a los políticos los vales de la República. Porque esto debe haber una labor, una labor de concientización, vamos a decir, aquí, aquí han ido eh, 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 dividiendo al país, que bueno, 32 provincias, esto es lo que son 32 provincias. Y la Peña, 48 mil kilómetros cuadrados. ¿No me entiendes? Ahora tenemos 158 municipios y 230 y tantos distritos municipales. O sea, ese es un grave problema, porque mientras más dividimos al país, más vamos a tener que invertir en las estructuras burocráticas para manejar eh, eh, las municipalidades. Entonces, lo que estamos ahora es abogar eh, a cosas que sean eficientes y que le busquen soluciones a los problemas del país. Por eso yo, yo soy lo que abogo que el país tiene que ir hacia el sistema parlamentario. Sí. Y ese, va, ese debe ser nuestra lucha. Después del 24... La lucha de nosotros es que debemos lograr convencer al país de que tenemos que cambiar el sistema político. Porque yo veo que el mismo Haití, aunque Haití tiene otro tipo de problemas. De no, no, porque lo de Haití, eh. lo de Haití es una locura. Es que una presidente, un presidente, un primer ministro. No, sí, así no. Digo yo que no, no, eso así no. Ese presidente ahora no tiene no, ni preso no, casi. No, ni no, 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 porque eso es un desastre. Sí, eso, eso veo que No, tiene, eso es un desastre. Eso que no. tiene. O sea, Fran, yo he visto también que algunos partidos están eh, señalando de que le afecte el voto preferencial. Porque tenía que hablar un poquito de eso. ¿no? Bueno, porque es que el voto preferencial es el sistema de puja. Y ese sistema de puja es el que más dinero tenga. Ay, imagínate, ¿quién puede con un narcotraficante? Va pagando así con mil pesos el voto. O un lavador. Ay, ¿quién puede con eso, hermano? Ah, ¿y qué político puede con eso? Con, con 20 o 30 millones, eh, aquí hay gente que ya resolvió un problema de por vida. Sí. Compra su casita, compran un negocio, compran una cosa. Y aquí hay gente que han gastado 60, 70, 80 y hasta 100 millones de pesos en una candidatura y tú lo sabes. Sí. ¿Hay quién puede con eso? Entonces, ese sistema de puja del voto preferencial quitó, del, sacó del Congreso a lo más granado, a lo mejor de la sociedad. ¿Quién eran los diputados en el 98 a 2002? ¿Quién eran era los lo mejores, los, sí. los intelectuales, los líderes, los dirigentes sí. importantes, los cuadros básicos, los partidos, lo mejor de la sociedad? Y yo, ahora yo, es, es todo un sistema al que mantenga. Recuerdo, ¿Tú sabes recuerdo. cómo que se buscan los candidatos de los pueblos? Tú lo sabes. Sí. Eh, eh, fulano, eh, a Dios no tiene los cuartos para la campaña, para allá de la piña. Sí, no, no, no lo tiene, no, no puede ser candidato. Así que está, tú sabes que estoy así. O sea, el que no tiene recursos, no puede ser candidato. O sea, aquí no se pregunta si es, si es bueno, si tiene un hoja de servicio, si tiene prestigio, si tiene capacidad, si tiene liderazgo. Nada de eso vale. Si tú tienes los cuartos para hacer la campaña. Sí. Y los primeros que entran en eso son todos los candidatos presidenciales. Sí. ¿Tiene dinero para la campaña? No tiene dinero para la campaña, no puede ser candidato. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, no son tampoco dos pesos. No, no, no. No son ni que cinco, diez mil pesos, sino mucho sí, dinero. Sí, sí. Este yo, yo recuerdo que tú dices que Alice Ló Marte de Barrio fue, era diputado. No, pero claro. Y, y, y después fue una cosa y perdió por nadie ahí. Eh, Hugo Tolentino de No, oh, pero claro. O sea, uno le, Rafael Gamundi Calduero. Sí, sí. ¿Me entiendes? Gente, sí, sí, gente de mucho sí, nivel, sí, de mucho sí, nivel. Sí, sí. Eran los, los Tirso Mía Ricard. Sí, Tirso, sí. Sí, son gente sí. de mucho nivel, los diputados. Por esa gente no volverá más nunca. No, Imagínate no, con este no. sistema preferencial. No. Imagínate. Sí, Fran, ya por último. Eh, ¿Qué sugerencia tú le das a Danilo Medina y a Leonel Fernández? Ah, okay. que Danilo Medina eh, 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 lo único que hizo fue dividir su partido para él mismo hoy sufrir la consecuencia de su división. Que se vea en ese espejo. Eso es así. Y Leonel Fernández seguirá trabajando. Y yo creo que Leonel Fernández eh, 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 va a clasificar y tendrá posibilidades, muchas posibilidades de ganar las elecciones. Tiene todas las posibilidades de ganar las elecciones, porque tiene la experiencia, porque tiene las condiciones de innegable. ¿Entiendes? Y los peledeístas, si quieren volver al poder, 
de un modo u otro, van a tener que hacerlo a través de Lionel. Esa es la realidad. Eso es que ser, hay que ser honesto. Ahora, si Daniel insiste en querer llevar, eh, eh, en creer que va a volver a llevar el poder del PLD en cuatro años después del decreto en que él mismo lo sumió, producto de la mega corrupción, de la mega corrupción, porque corrupción ha, tenido, ha habido siempre. Toda, aquí es, si es de un país que está corrupto desde Carta de la República. Ese no es problema de corrupción, es de la mega corrupción. Miles de millones. Entonces, esa es una realidad y él tiene que entenderlo. Y hay una sociedad que está pidiendo y exigiendo que se lleve a la cárcel a los que han auspiciado, promovido y los dueños de la fortuna de la mega corrupción. Esa es la realidad. Bueno, José Fran, hemos llegado al final. Eh, cualquier palabra final ya... Eh, Agradeciéndote ah, como no, no Adriano y agradecido que esté aquí en la presencia de mi casa y cuando tú cantas veces tú quieras desafío cuenta aquí con, conmigo para cuando quieras entrevistarme para mí es un honor y un placer estar con tu programa bueno, y sobre todo con mi hermano y Julio Sánchez así es aquí está con, con Julio <ríe> eh, que nos, nos está amenazando con invitar a su finca <ríe> eh, bueno muchas gracias a ti yo soy también un lector de tus artículos porque lo veo que tiene eh, eh, bien juicioso y lo ha ido llevando ordenado y pienso que el país los políticos sobre todo, los empresarios deben ponerte atención a lo que tú estás diciendo lo que veo que va analizando porque lo veo de una manera u otra eh, que apuntan a una realidad de manera que muchas gracias Muchísimas gracias Adriano y, otra vez, y, para, mí, y, sí. para, los, y para los eh, eh, lo que te ven sí. eh, en desafío pues eh, eh, para mí ha sido un placer tenerte bueno, aquí en mi casa muy bien, muchas gracias ha estado con nosotros José Fran eh, Peñaguaba eh, como ustedes saben es presidente del bloque institucional socialdemócrata también presidente del, del foro permanente del partido político fue director de INEPRE director de Apordón con rango de ministro eh, fue administrador general de la lotería, diputado eh, fue cónsul general de la República Dominicana en Panamá, actualmente es eh, diputado del Palacén, un gran político y tengo que decirlo que aunque él tiene ya su vida eh, eh, propia, su trabajo propio, eh, es también hijo de ese gran eh, líder eh, histórico nuestro que no está físicamente, pero sí eh, sigue gravitando en la política, en la economía en la sociedad dominicana, José Francisco Peña Gómez. bueno que están con nosotros, dominicanos, en este viernes. Muy buenas noches. Los viernes siempre hacemos el esfuerzo en desafíos para llevarlos más ligeros. No con tanta este, presión, estrés que provocan los temas nacionales cuando son este, provocados o causados o, o que llegan sin que se les provoque ni se, ni se les cause de alguna manera, digamos, que expresa y que perjudica. Entonces, en desafíos no vamos a callarnos. Pero los viernes vamos a llevarlos más ligeros. Y no tiene que ver con esa ligereza el que hablemos del COVID-19, que es una enfermedad que nos está matando. Vamos a cuidarnos, vamos a mantener la distancia entre una persona y la otra. No importa que usted crea que no tiene COVID o que esa persona no, no tiene COVID, porque... En mi caso personal, que me dio hace ya varios meses, los síntomas fueron muy reducidos. Pero tengo a mi hijo mayor que en este momento está saliendo del COVID y en ningún momento ha tenido síntomas. Se hizo la prueba porque una persona, una una persona de la familia falleció a causa del COVID y se hizo la prueba y entonces en efecto... Eh, lo tiene y no hay síntomas, entonces no se lleve de que fulano no estornuda o no tose, no tiene fiebre, no presenta eh, moqueo eh, y no tiene COVID. No, no se lleve de eso, mantenga por lo menos dos metros entre una persona y otra. Es por eso que no puede haber actividades multitudinarias. Si usted tiene que usar el metro, la onza, el teleférico, manténgase lejos del otro. Y su mascarilla, por supuesto. Nunca se quite esa mascarilla. Si tú me ves ahora sin mascarilla, es porque estamos en televisión. Eso es otra cosa. Bien, miren, amigas y amigos. Este domingo, pasado mañana, 
los dominicanos dedicamos el último domingo del mes de mayo para honrar a las madres. Su madre, ojalá que esté presente, que esté en este mundo que Dios nos dio en República Dominicana, no solamente honre el domingo que viene, todos los, los días hágale a su madre un homenaje en forma de cariño, de amor, abrácela. El COVID es un problema hoy en día, pero eh, con su mascarilla cada uno se pueden abrazar en el caso del domingo. Que ciertamente hay mucha gente preocupada por el tema de que el COVID pueda ser eh, disparado de nuevo el domingo con, con la juntadera de la familia, que se juntan los hijos y los nietos en las madres, en, en el caso de las madres mayores. Este, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? No se estrese más de la cuenta si usted no tiene en esta situación de crisis económica en República Dominicana con qué hacerle un regalo a su madre. Con que usted le lleve su cariño, su presencia, su abrazo, su beso, es más que suficiente. Si le puede regalar algo, pues regáleselo. Pero no se estrese si no puede. Ella va a comprender. Y ella lo que quiere más que nada es su presencia. Si no está en este mundo ya, si Dios la, la tiene a su lado, entonces recuérdela. Recuérdela. Donde ella más se movía. Recuérdela. Porque no es obligatorio ir al cementerio, que es otro centro de, de aglomeración en fechas como esta. Pero recuérdela con cariño, con aprecio, con amor. A mi madre, a Susana Mancebo, por supuesto, todo mi afecto. A mi esposa, Liliana, a mis hermanas que son madres, mis tías eh, que aún viven. Este, eh, todo mi aprecio a todas las amigas que son madres, a todas las dominicanas que son madres. Que este día sirva para que nuestros, sus hijos, los suyos, eh, le, le den ese aprecio que todas merecen en la República Dominicana. Amigas y amigos, vamos ahora a inaugurar en este viernes aquí en Desafíos un premio semanal que se lo vamos a dar al cómico de la semana. Y se lo ganó, recae este premio en el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y que me perdonen los abogados pero es una comicidad de ese caballero plantear que hay que sacar de la Suprema Corte de Justicia a su presidente. Eso es una acción de conspiración contra la institucionalidad. ¿No le gusta el presidente de la Suprema Corte de Justicia, al presidente del Colegio de Abogados? Chúpeselo. A mí no me gusta el presidente del Colegio de Abogados y me lo tengo que chupar el tiempo porque fue elegido. Entonces él está en la obligación de respetar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es el más alto organismo de la justicia dominicana. Usted es el presidente del Colegio de Abogados, deje su comiquería. Si usted tiene en lo personal un conflicto con el doctor Luis Henry Molina, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no utilice el colegio de abogados para dirimir ese conflicto. Deje su comiquería, pero sí le toca el premio del cómico de la semana a el señor que ocupa el cargo de presidente del colegio de abogados de la República Dominicana. Amigas y amigos, es penoso decir, y tendremos que comentarlo en este viernes, el tema de que en los Estados Unidos, a cada rato, y de repente, aparece un loco con un arma de alta potencia, de alto poder, de guerra, y mata 10, mata 20. Hubo uno que mató 60 en Las Vegas hace un par de años. Hubo otro que mató como 40 en una discoteca en, en la Florida. Hace tres, cuatro años. Pero a cada rato se mete un loco en una iglesia porque no comparte con esa iglesia, porque es de otra religión diferente a la suya y mata a un número de personas. ¿Sabía usted que en Estados Unidos hay libertad para tener 
el cualquier tipo de armas, incluyendo las de guerra. Cualquier americano se compra, norteamericano se compra un M16, estos fusiles que son para los militares, se lo compra para tener en la casa. Y usted ve que hay, en la, usted lo ve en las películas, que hay personas que tienen colecciones de armas, que tienen 30, 40, 50 armas potentes de fuego, de alto fuego, que son militares, de asalto. No solamente pistolas y revólveres y escopetas 12 para la casa, sino que pueden tener hasta tanque de guerra. Sí, hasta tanque de guerra. Yo leí en estos días que un, en, en, un individuo en Estados Unidos, en New York específicamente, que quería promover un nuevo negocio que estaba emprendiendo, para en vez de gastar millones en publicidad, lo que hizo fue que alquiló un tanque de guerra, sí, alquiló un tanque de guerra, y se paseó en él con su promoción de su negocio, nada más y nada menos que por la quinta avenida de New York. La quinta avenida es como si fuera el conde viejo de aquí, en New York. Los que están ahí saben que una corbata que le puede costar en otro sitio, una corbata para vestir, en otro sitio 10 dólares, en la quinta avenida cuesta 50. Solo porque está en la quinta avenida. Entonces, ese país que es el líder de la democracia del mundo, tiene esa cojera. Cualquiera puede tener cualquier tipo de arma y de repente estos locos que han estado participando en las diferentes guerras en las que se envuelve Estados Unidos, porque siempre está en guerra, cuando no es en, en Vietnam, es en Corea antes de Vietnam, o es en República Dominicana cuando vino a intervenirnos en el año 1965, o es en Granada que lo hizo en los 80 contra un gobierno legítimo eh, y el primer ministro de ese gobierno resultó muerto o es en Nicaragua que se meten a embromar o en Irak o en Afganistán ahora mismo están metidos todavía en, en Irak todavía están metidos ahí si sí, dicen que van a salir pero ¿cuándo? y en Afganistán ojalá que salgan y que cambien su economía a una economía real, no una economía de guerra. Bueno, porque el veterano que va a una de esas guerras viene loco. Y de repente se mete en cualquier iglesia y mata lo que sea. Entonces, eso significa, y es por lo que lo comentamos, que Estados Unidos no nos puede dar cátedras a ningún país en materia de, de seguridad, aunque lo pretendan. Bueno, volvemos a abogar aquí en desafíos porque vienen para el mes, el mes entrante ya la semana que viene de junio el premio para el mundo artístico el soberano que a doña maría cristina camilo 102 años con la gracia de dios se le dé el gran soberano nosotros endosamos en desafíos esa propuesta que ya se ha hecho pública la endosamos estamos de acuerdo Quisiéramos ver un soberano o, o un gran soberano que sea para la trayectoria, como el caso de doña María Cristina Camilo, y otro para el artista del año, el que más se destacó en su rama. Yo creo que sí, pero si no lo van a hacer así, el gran soberano debe ser para doña María Cristina Camilo. En otro orden, y hablando de deporte, en este viernes, más relajado, el... La Liga Dominicana de Béisbol, la Litón, anunció que para octubre venidero, el día 27 específicamente, será la apertura del torneo 2021-2022. Ustedes saben que comienza en octubre y termina eh, por lo general en enero. Eh, y luego viene la serie del Caribe, que es el día 2 de febrero de cada año que se, que se realiza aproximadamente. Bueno, pues habrá béisbol. Y esta vez anuncia el presidente de Lidón, de la Liga de Béisbol Dominicana, que habrá fanáticos en los estadios. Bueno, estamos terminando mayo y para octubre falta todavía el mes de 
junio, todo el mes de julio, el de agosto, septiembre y prácticamente el mismo octubre porque es el día 27. Falta mucho, ojalá que la vacunación contra el COVID esté debidamente avanzada, que permita que haya fanáticos en los estadios, en el play, como decimos los dominicanos. Ojalá que sí, si no, tiene que aplicarse un protocolo que permita la distancia entre un fanático y otro. Este servidor, por ejemplo, hasta que esto no se vaya, no vuelve a participar en ninguna actividad de aglomeración, en ninguna, porque hay que cuidarse del COVID. Pero bueno, así anuncia la, la Lidón, la Liga de Béisbol Dominicana, que habrá béisbol con la participación de fanáticos en esta oportunidad. Finalmente, quiero reiterar, a nombre de desafíos, eh, la necesidad de que ahora, que en la Lotería Dominicana, Lotería Nacional, se desató este escándalo que envuelve al propio administrador, que yo creo que es saliente, yo no creo que el presidente Abinader lo vuelva a colocar en esa posición porque es un elemento interesado proveniente de uno o dos sectores que participan en los juegos, que es la banca de lotería. Y este servidor de ustedes tiene la autoridad para hablar de eso porque fui administrador de la lotería y porque además también en el año y medio que fui administrador, del 99, en el mes de abril a, al 2000, en el mes de agosto, cuando le entregamos al nuevo administrador que nos sustituyó, creamos la banca de lotería y le dimos institucionalidad en ese tiempo a esa entidad, pero llegó la hora de convertirla en una superintendencia de juegos de azar, incluyendo los casinos. Mucha gente que sabe trabajar con eso, porque eso está en Hacienda, lo que tiene que ver con, con las bancas de lotería, eso debe manejarlo esta entidad, pero ya convertida en una superintendencia con la formalidad de la ley y poniéndose al frente de esa entidad a un profesional que puede ser un político perfectamente bien, pero nunca, nunca un interesado en ninguno de esos sectores. Amigas y amigas, pasen un feliz fin de semana en su República Dominicana. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo lunes. Así pues que hasta el lunes, si Dios quiere, como ya dijimos, dominicanos.